আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি নাজমুল স্বাগত আছি ক্লাসে নাজমুলক এডুকেশন ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম সুপ্রিয় হ্যাঁ নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আলোচনা করব লগারি তোমার ধারণা ও তার প্রয়োগ তোমাদের বইয়ে দেখবে পৃষ্ঠা নম্বর পঁচাত্তর এবং আজকের পর্ব নম্বর সাতাশ বাচ্চারা কি পঁচাত্তর নম্বর পৃষ্ঠাতে দেখবে ভূমিকম্প রিলেটেড আর একটা সমস্যা দেওয়া আছে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো তোমাদের বইয়ে দেখবে পৃষ্ঠা নম্বর পঁচাত্তরে একটা সমস্যা আছে এই সমস্যাটা মূলত আজকে সলভ করে দিব বাচ্চারা লক্ষ্য করো যে সমস্যাটা দেওয়া আছে সেই সমস্যাটা হচ্ছে আহ সালের ছয় ফেব্রুয়ারিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথমেটিক্স দুই সালের ছয় ফেব্রুয়ারিতে তুরস্কের দক্ষিণা অঞ্চলে দক্ষিণাংশের যে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছিল রিক্টার স্কেলে তার মাত্রা সেভেন পয়েন্ট এইট রেকর্ড করা হয় তাহলে এখানে একটা কিন্তু বাচ্চারা কন্ডিশন দেওয়া হয় তাই না পূর্বে রিক্টার স্কেলে কত কত মাপা হয় সেভেন পয়েন্ট এইট রেকর্ড করা হয় এবং তার নয় ঘন্টা পর তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে আরো একটি ভূমিকম্প সংগঠিত হয় যার মাত্রা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রেকর্ড করা হয় এখন কোশ্চিনটা হচ্ছে পূর্বের ভূমিকম্পটি পরবর্তী ভূমিকম্পের চেয়ে কত গুণ ছিল রাইট তবে এই সাতাশ নম্বর পর্ব দেখার আগে অবশ্যই তোমাদের পর্ব চব্বিশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ ভূমিকম্প রিলেটেড চারটা পর্ব আপলোড দেওয়া আছে অবশ্যই তোমরা দেখে আসবে তাহলে এই পর্বটা তোমাদের কাছে একদম সোজা মনে হবে বাচ্চারা লক্ষ্য করো আরেকবার বলে দিচ্ছি দুই হাজার তেইশ সালের ছয় ফেব্রুয়ারিতে তুরস্কের দক্ষিণাং দক্ষিণাংশের যে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছিল রিক্টার স্কেলে মাত্রা মাথা হয় কত সেভেন পয়েন্ট এইট এইটা একটা কন্ডিশন বাকিগুলো আবার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই দুই হাজার তেইশ সালের ছয় ফেব্রুয়ারি এটা কোনো ফ্যাক্ট না এটা জাস্ট অতিরিক্ত অংশ তাহলে রিক্টার স্কেলে তার মাত্রা ছিল সেভেন পয়েন্ট এইট রেকর্ড করা হয় এবং ঠিক তার আফটার নাইন ইয়ার্স নাইন আওয়ার্স লেটার নয় ঘন্টা পর তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে আরো একটি ভয়াবহ আরো একটি ভূমিকম্প সংগঠিত হয় যার মাত্রা হচ্ছে কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রেকর্ড করা হয় তাহলে আমার কোশ্চিনটা হচ্ছে যে পূর্বের ভূমিকম্পটি পরবর্তী ভূমিকম্পের চেয়ে কত গুণ বেশি ছিল তাতে লক্ষ্য করে এই ধরনের একটা ম্যাথ কিন্তু আমি অলরেডি আপলোড দিয়েছি দেখো এটা নতুন পরেরটা তাহলে মনে করি সলিউশনের দিকে লক্ষ্য করো সলিউশন মনে করি বাচ্চারা দেখো মনে করি আই ওয়ান পূর্বের ভূমিকম্পের মাত্রা আইওয়ানটা হচ্ছে কি তীব্রতা রাইট এবং আই টু হচ্ছে পরবর্তী পরবর্তী ভূমিকম্পের ভূমিকম্পের তীব্রতা রাইট কারণ দুইটা ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছে যে প্রথমে রেক্টার স্কেলে মাপা হয় সেভেন পয়েন্ট এইট এবং নয় ঘন্টা পরে আবার আরেকটা ভূমিকম্প আরেকটি ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছে যার মাত্রা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে মনে করি আই ওয়ান হচ্ছে পূর্বের ভূমিকম্পের তীব্রতা এবং আই টি হচ্ছে পরবর্তী ভূমিকম্পের তীব্রতা আর এস হচ্ছে কি এসটা কি মনে আছে তোমাদের এস হচ্ছে আদর্শ ভূমিকম্পের তীব্রতা এবং এবং এস হলো আদর্শ আদর্শ ভূমিকম্পের ভূমিকম্পের তীব্রতা রাইট বাচ্চারা এস হচ্ছে আদর্শ ভূমিকম্পের তীব্রতা তাহলে রিক্টার স্কেলে এটা আমরা প্রকাশ করব সুতুরাং সুতুরাং রিক্টার স্কেলে রিক্টার স্কেলে রিক্টার স্কেলে এটা আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি আমরা পূর্বের পর্ব থেকে আমরা শিখছি তাই না বাচ্চারা পূর্বের ভূমিকম্পের মাত্রা পূর্বের ভূমিকম্পের ভূমিকম্পের মাত্রা এটাকে আমরা লিখতে পারবো লগ টেন বেস আই ওয়ান ডিভাইডেড এস রাইট লগ টেন বেস আই ওয়ান ডিভাইডেড এস সুতরাং এখানে আমরা যদি মানটা অ্যাপ্লাই করি যে লগ টেন বেস আই ওয়ান ডিভাইডেড এস এটার মাত্র কত ছিল বাবারা দেখো তো সেভেন পয়েন্ট এইট সেভেন পয়েন্ট এইট এটা ইকুয়েশন নাম্বার এক এটা হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার এক তাহলে পরবর্তী ভূমিকম্পের মাত্রা রাইট পরবর্তী ভূমি কম্পের মাত্রা বাচ্চারা কত ছিল পরবর্তী ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল সেভেন দশমিক ফাইভ সরি পরবর্তী ভূমিকম্পের মাত্রা রাইট পরবর্তী ভূমিকম্পের মাত্রাটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি টেন লক অর্থাৎ লক টেন বেস আই টু ডিভাইডেড এস রাইট 
এখন এই মানটা যদি আমরা বসে দিই যে পরবর্তী ভূমিকম্পের মাত্রাটা অর্থাৎ ওইটাই পাশে লিখলাম লগ টেন বেস আই টু ডিভাইডেড এস ইকুয়াল টু কত সেভেন দশমিক ফাইভ সমীকরণ নম্বর কত বাচ্চারা দুই তাহলে দেখো মনে করি আই ওয়ান হচ্ছে পূর্বের ভূমিকম্পের তীব্রতা ইনটেন্সিটি আই টু হচ্ছে পরবর্তী ভূমিকম্পের তীব্রতা এবং এস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আর্থকোয়াক অর্থাৎ আদর্শ ভূমিকম্পের তীব্রতা তাহলে রিক্টার স্কেলে এটাকে এটাকে যখন আমরা প্রকাশ করব কি পূর্বের ভূমিকম্পের মাত্রাটাকে আমরা লিখতে পারবো লগ টেন বেস আই ওয়ান ডিভাইডেড এস এবং এই পাশে যে ভ্যালুটা আছে সেটা এই পাশে লিখেছি দেখো ইস ইকুয়াল টু আর পূর্বের ভূমিকম্পের মাত্রা দেওয়া ছিল কত সেভেন দশমিক এইট এটা সমীকরণ নম্বর এক এবং পরবর্তী ভূমিকম্পের মাত্রা লগ টেন বেস আই টু ডিভাইডেড এস সুতরাং এটা এই পাশে লিখলাম আর ভূমিকম্পের মাত্রাটা দেওয়া আছে কত সেভেন দশমিক ফাইভ বাচ্চার বুঝতে আসো এই হচ্ছে আমার কন্ডিশন রাইট এটা হচ্ছে আমার কন্ডিশন এখন দেখো এইটা লেখা একটু মুছে দিচ্ছি কারণ ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে তোমরা দেখছো এখন কি করতে হবে যে এক নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ বিয়োগ করবে বাচ্চারা দেখো এক নং সমীকরণ থেকে এক নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ সমীকরণ বিয়োগ করে পাই কোন ভয় পাওয়ার কারণ নেই তাহলে এই যে এক নাম্বার সমীকরণ আর এটা কি দুই নাম্বার সমীকরণ বাচ্চা লক্ষ্য করো এক নাম্বার সমীকরণটা কি ছিল অথের লগ টেন বেস আই ওয়ান ডিভাইডেড এস মাইনাস লগ টেন বেস আই টু ডিভাইডেড এস তাই না লগ টেন বেস আই টু ডিভাইডেড এস ইকুয়াল টু এক নম্বর ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল হচ্ছে সেভেন দশমিক এইট মাইনাস সেভেন দশমিক ফাইভ তাহলে কি করলাম বাচ্চারা দেখো তো এক নম্বর সমীকরণ থেকে দুই নম্বর সমীকরণ জাস্ট শুধু মাইনাস করলো তাহলে এইটা থেকে এইটা মাইনাস হবে এবং ঠিক এইটা থেকে এইটা মাইনাস হবে রাইট আশা করি তোমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো এখন যে কাজটা আমাদের করতে হবে বাবারা দেখো এটা জাস্ট সলিউশন করলেই কিন্তু হয়ে যাবে আর কিছুই নয় একদম সোদা একটা ম্যাথমেটিক্স এর আগে আমাদের জানতে হবে কি বাচ্চার বলো তো লগ এম ভাগ এন রাইট তাহলে লগ এম ডিভাইডেড এন এটাকে আমরা কি লিখতে পারবো লগ এম মাইনাস লগ এন কারণ কি ভাগ অবস্থায় থাকলে মাইনাস হয়ে যাবে নিচের যে বানটা থাকবে সেটা কি হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে সো আমাদের এই কনসেপ্টটা কিন্তু রাখত কারণ পূর্বে কোনো না কোনো পর্বে এই সূত্রগুলো কিন্তু আলোচনা হয়ে গেছে অলরেডি তাহলে লগ এম ডিভাইডেড এন তার মানে কি লগ এম মাইনাস লগ এন এটা তোমরা মাথায় রেখে দিবা এখন আসো বাচ্চারা এখানে ঠিক সেম ঘটনাটাই ঘটেছে তাহলে কি হইল দেখো বা লগ টেন বেস আই ওয়ান ডিভাইডেড এস তার লগ এ ডিভাইডেড বি বা এম ডিভাইডেড এনা করে আছে সুতরাং এটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারবো লগ টেন বেস আই ওয়ান মাইনাস লগ টেন বেস এস ব্র্যাকেট মাইনাস এটাও ঠিক সেম সেমাস ক্যাটাগরি তো আমরা লিখতে পারবো লগ টেন বেস আই টু রাইট মাইনাস লগ টেন বেস এস ইস ইকুয়াল টু সেভেন দশমিক এইট থেকে সেভেন দশমিক ফাইভ যদি আমরা মাইনাস করি সেক্ষেত্রে পাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি বাচ্চারা কত পাবো জিরো পয়েন্ট থ্রি এখন দেখো এটা ক্যালকুলেশন করলেই আমরা উত্তর পেয়ে যাবো তাহলে কি হবে ব্র্যাকেটটা তুলে দিলাম ব্র্যাকেটটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কি লিখতে পারবো লগ টেন বেস আই ওয়ান মাইনাস লগ টেন বেস এস তাহলে মাইনাস আর এখন করলে মাইনাস লগ টেন বেস আই টু মাইনাস আই এসে প্লাস লগ টেন বেস এস ইজ ইকুয়াল টু জিরো দশমিক থ্রি এখন দেখো এখানে একটা মজার ব্যাপার লগ টেন বেস এস মাইনাস এবং প্লাসটা একদম কেটে গেল তাহলে শুধু থাকলো কোনটা এইটা বাচ্চারা দেখো লগ টেন বেস আই ওয়ান মাইনাস লগ টেন বেস আই টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো দশমিক থ্রি রাইট আচ্ছা এখন দেখো তো ঠিক ওই একই ব্যাপার লগ এ মাইনাস লগ বি তাহলে লগ কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তাই না লগ টেন বেস আই ওয়ান ডিভাইডেড আই টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো দশমিক থ্রি ইজ ইকুয়াল টু কত হবে বাচ্চারা জিরো দশমিক থ্রি রাইট এখন এটাকে আমরা কি করব সূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করবো বাচ্চারা কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করব সূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করবো তাহলে সূচকের মাধ্যমে যদি আমরা এটা প্রকাশ করতে চাই দেখো এই পাশের দিকে দেখো যে 
কিন্তু লগ এর বেস এবং সূচকের বেস কিন্তু सेम হবে লগ এর বেস এবং সূচকের বেস কিন্তু सेम হবে সো আর লগ এর যে মানটা আছে সেটাই পাশে আসবে দ্যাট ইজ আমরা লিখতে পারবো i1 ডিভাইডেড i2 is equal to 10 to the power 0.3 রাইট right? 10 to the power 0.3 বাচ্চারা দেখো 10 to the power পাওয়ার 0.3 তাহলে কি করলাম এই যে এই ভ্যালুটাকে একটু তোমরা গুরুত্ব সহকারে দেখো যে এই লগটাকে আমরা সূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করলাম কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করলাম সূচকের মাধ্যমে সো আমরা লিখতে পারবো লগ 10 বেস i1 ডিভাইডেড i2 0.3 তাহলে কি হবে লগ এর যে বেসটা থাকবে সেটা হবে সূচকের বেস আর লগ এর যে মানটা থাকবে i যে মানটা থাকবে সেটা হবে সূচকের পাওয়ার আর এই যে লগ এর যে ভ্যালুটা সেটা হবে i1 ডিভাইডেড i2 এখন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব 1 দশমিক বা i1 ডিভাইডেড i2 ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে যাব 1.995 সামথিং রাইট তাহলে 1.99 সামথিং অর্থাৎ প্রায় অ্যাপ্রোক্সিমেটলি এটা 2 এর কাছে গেছে সুতরাং আমরা লিখতে পারবো যে i1 ডিভাইডেড i2 is equal to 2 প্রায় এটা 2 এর কাছে গেছে সো আমরা এটাকে লিখতে পারবো i1 is equal to 2 গুণ i2 রাইট i1 is equal to কত i1 equal to লিখতে পারবো 2 গুণ i2 অর্থাৎ পূর্বের ভূমিকম্পটি পরবর্তী ভূমিকম্পের সাথে কয় গুণ ছিল দ্বিগুণ ছিল এই দেখো পূর্বের ভূমিকম্পটি পূর্বের ভূমিকম্পটি পরবর্তী ভূমিকম্পের কত ছিল দ্বিগুণ ছিল রাইট তাহলে পূর্বের ভূমিকম্প আমরা ধরেছিলাম i1 এবং পরবর্তী ভূমিকম্প কি i2 তাহলে এই পূর্বের ভূমিকম্পটি পরবর্তী ভূমিকম্পের দ্বিগুণ ছিল অর্থাৎ এই যে 7.8 মাত্রার যে রেকর্ড করা হয়েছিল এটা ছিল দ্বিগুণ কত 7.5 এর দ্বিগুণ আশা করি এই প্রশ্নের যে সলিউশনটা ছিল তোমরা ভেরি ইজিলি ভাবে তোমরা বুঝতে পেরেছো আর আমার চ্যানেলের ক্লাস অবশ্যই ভালো লাগলে তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ সকলকে আল্লাহ